അപ്പം നോക്കിയോ ആ ഡേ ബാറ്റ് മിക്സിങ് ഓഫ് ടു ഇയർ സ്ട്രീംസ് ആണ് നമുക്കിനി അടുത്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആ ഡേ ബാറ്റ് മിക്സിങ് ഓഫ് ടു എ സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എ സ്ട്രീം വന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എ സ്ട്രീമും ടു എന്ന് പറയുന്ന എ സ്ട്രീം വന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന എ സ്ട്രീംസിന് മാസ് ഫ്ലോർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഫ്ലോർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എം ടു എന്ന് പറയുന്ന മാസ് ഫ്ലോർ ആയിട്ടുണ്ടാവും മാസം ഉണ്ടാവും കിലോഗ്രാം മാസല്ല മാസ് ഫ്ലോർ ആയിട്ടല്ല മാസ് മാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് എയർ എം വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ മാസ് ഓഫ് എയർ എം ടു ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന എയറിൻ്റെ എന്താൽ പി എച്ച് വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഏതിൻ്റെ എന്താൽ പി എച്ച് ടു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹോംഡേറ്റ് ഡബ്ല്യു വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്പെസിഫിക് ഹോംഡേറ്റ് ഡബ്ല്യു ടു ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ആഫ്റ്റർ മിക്സിങ് ദ മാസ് ബിക്കംസ് എം ത്രീ ആ മാസ് എന്തായാലും ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും ഈ എം വൺ എം ടു കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മാസമായിരിക്കും അത് മാസ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ആദ്യമേ എഴുതാം എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ത്രീ ദിസ് വുഡ് ബി ദ മാസ് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ മിക്സിങ് ദ എന്താൽ ബി ബിക്കംസ് എച്ച് ത്രീ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മിക്സിങ് ദ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ബിക്കംസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാനില്ലാതെ നമുക്ക് നേരെ എനർജി ബാലൻസിലേക്ക് പോകാം എനർജി ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താൽ പി കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം അതിൻ്റെ മാസിലേക്ക് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്താൽ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വൺ പ്ലസ് സോറി എം വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എം ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ത്രീ ആയിട്ട് മാറും അതായത് എനർജി ബാലൻസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എം വൺ എച്ച് വൺ പ്ലസ് എം ടു എച്ച് ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ത്രീ എച്ച് ത്രീ ആഫ്റ്റർ മിക്സിങ് ദ എയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ സഫിക്സ് ത്രീ നമ്പർ ഇനി മാസ് ബാലൻസ് ആഫ്റ്റർ മാസ് ബാലൻസ് ആഫ് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിൽ വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മാസിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്രത്തോളം എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ചേർന്ന ടോട്ടൽ മാസാണ് അതിൽ വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെ എഴുതും വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഇയറിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അവിടുത്തെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് വാട്ടർ പേപ്പറാണ് അപ്പം വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എം ഒന്നിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എം വൺ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് എം ടു ഡബ്ല്യു ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആഫ്റ്റർ മിക്സിങ് എം ത്രീ ഡബ്ല്യു ത്രീ അതായത് ഇതുപോലെ എച്ച് മാറ്റി ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളൂ ഡബ്ല്യു എന്നേ ഉള്ളൂ വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇക്വേഷനിൽ ഈ എം ത്രീയുടെ സ്ഥലത്ത് ഈ എം ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ പ്ലസ് എം ടു അല്ലേ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എം വൺ എച്ച് വൺ എം ടു പ്ലസ് എം ടു എച്ച് ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ത്രീയുടെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻ ടു എച്ച് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം എന്നിവിടെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എം വണ്ണിന് എച്ച് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എം ടു എച്ച് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വിടെ എഴുതി ഇനി എം വൺ ഒരു സൈഡിലും എം ടു ഒരു സൈഡിലും കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ എം വണ്ണിൻ്റെ ടൈം ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നു എം ടുവിൻ്റെ ടൈം അപ്പുറത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഓൾറെഡി എം വൺ എച്ച് വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിങ്ങ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് എം വൺ എച്ച് ത്രീ ആവും ജി സി കൂട്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഓൾറെഡി എം ടു എച്ച് ടു ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എം ടു എച്ച് ടു അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് എം ടു സോറി എം ടു എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ഈ മൈ പ്ലസ് എം ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് എം ടു എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എം വൺ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എം വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച്
അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കിയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മിൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് ഓഫ് റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയർ അറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രീസ് സെൽഷ്യസ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഒരു എയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്കിവിടെ പറയുകയാണ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ദ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഡി പി വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി മിക്സ്ഡ് വിത്ത് അതിൻ്റെ മാസ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മാസ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് മാസ് ഫ്ലോ ആയിട്ടല്ല സോറി വോളിയം ആണല്ലേ മീറ്റർ ക്യൂബർ മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ വോളിയം അതായത് വി വൺ വി വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയെന്ന് പറയും മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയർ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈസ് ടു ബി മിക്സ്ഡ് വിത്ത് അപ്പോൾ മിക്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടേബയോട്ടിക് മിക്സിങ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ബാക്കി അതിന് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ക്യൂബർ മിനിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ അപ്പം അവിടുത്തെ വി ടു ഓളിയം ഫ്ലോർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ സോ ദ ടി ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ടി ആർ എച്ച് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഒന്ന് ഇടും ടു ഇടും ആക്കിയിട്ട് ആ പോട്ടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ഇഴുമ്പുന്ന എന്താൽ ബി സൂസി ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ മിക്സ്ചർ അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ മിക്സ്ചർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇത്ര ഈ സാധനങ്ങൾ അതായത് എന്താ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്മാൾ വി കണ്ടുപിടിക്കണം ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യൂ പെർസെൻറ്റേജ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡബ്ല്യൂ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡബ്ല്യൂ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ട് വരച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട മിക്സിങ് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ എവിടെയാണ് നോക്കുക കൂടുതൽ ഇവിടെയാണ് അല്ലേ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറവ് ഇവിടെയാണ് അപ്പം വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇവിടെയും ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ടി ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടി ഡി വൺ ഈസ് ഇക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇത് ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി ഇതാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ അല്ലേ നമ്മൾ ഹോർസോണ്ടലിലേ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഹോർസോണൽ ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് നമുക്ക് സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ലൈൻ മോളിലേക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ എന്തുണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ടു അപ്പോൾ വണ്ണും ടു കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ലൈൻ ഇൻ ബെറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടു വി വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് വിൽ ഗിവ് ദി എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എയർ ആഫ്റ്റർ മിക്സിങ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സൈക്കോമെട്ടിക് ചാർട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ എന്താ അൽപ്പി സൂചന അപ്പോൾ ഈ ത്രീ എങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും 
ഡ്രൈ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതേമാതിരി ഡബ്ല്യു ടു കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഡബ്ല്യു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ സിക്സ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഡബ്ല്യു വൺ ആയി ഡബ്ല്യു ടു ആയി ഇനി ഈ ഇവിടുത്തെ സ്പെസിഫിക് വോളിയംസ് നമുക്ക് വേണമെന്ന് നോക്കുക സ്പെസിഫിക് വോളിയംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ആവശ്യമാണ് സ്പെസിഫിക് വോളി ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് വോളി ലൈൻ ആണ് ഇതാണ് സ്പെസിഫിക് വോളി ലൈൻ അല്ലേ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ലൈനാണ് ആ ലൈൻ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഇതൊന്ന് ഇത് ടു ഒന്നിൽ കൂടെ ആ ലൈനിൻ്റെ പാരല് വരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൈനിന് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അത് ഇൻ ബെറ്റ്വീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി അസ്യൂം ചെയ്ത് തീർക്കാം വലിയ വേരിയേഷൻ ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് കൂടെ പോകുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് വോളി ലൈൻ ഉണ്ടാകും അത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് വോളി ലൈൻ അതാണ് വി എസ് വൺ ഓ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ ഓ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ടെസ്റ്റിൽ ഒൺ ഇതും ടു ഇതും ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് എച്ച് ടു ആയിരിക്കും ഇത് എച്ച് വൺ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഞാൻ നോക്കി എഴുതി പോകുമ്പോഴുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇത് ഡബ്ല്യു ടു ആയിരിക്കും ഇത് ഡബ്ല്യു വൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടാ ഇത് നോക്കി എഴുതി പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും ഇത് ടു ആയിട്ട് എടുത്ത് ടെസ്റ്റിൽ എച്ച് ടു ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സമയമില്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പഠിക്കാനേ നിവർത്തിയുള്ളൂ രണ്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എക്സാം അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതും കൂടെ ഇനിയിപ്പം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട രീതി കളയരുത് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതായി അപ്പം ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എസ് വൺ കിട്ടി ഡബ്ല്യു എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് വോളിയം മറ്റ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഉള്ള ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഈ സ്പെസിഫിക് വോളിയും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി വെക്കുക സ്പെസിഫിക് വോളിയം ഡബ്ല്യു എസ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എസ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ്സ് ഫോർ സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ട് നീട്ടി ഇനി ഡബ്ല്യു എസ് ടു അത് ഇവിടുത്തെ സാധനം അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്താണെന്നറിയോ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എന്താണ് ഡ്രൈ എയർ ആണ് ഓക്കെ അതും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ മാസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇക്വേഷൻ മാസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക എം വൺ ബൈ എം ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിവിടെ എന്തുണ്ട് എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് ടു അതായത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് ടു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിവിടെ ഒന്നും ഇവിടെ ടു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് ത്രീ മൈനസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം എച്ച് ത്രീ മൈനസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് വൺ മൈനസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് ഈ സാധനം ആദ്യം എടുക്കണം ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇത് ടൂവും ഇത് വണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു ഞാൻ ചുമ്മാ സഫിക്സ് മാറ്റിയെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ല എന്നാൽ പോട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസാണ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് സെക്കൻഡ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് എടുക്കണം എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്ന് എടുക്കണം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് ത്രീ വലിയ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എച്ച് ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടു ചെയ്യണം എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് വൺ അറിയാം നമുക്ക് എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് എച്ച് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും എച്ച് ത്രീ അൺനോൺ ആണ് പക്ഷേ എം വണ്ണും വേണം എം ടുവും വേണം എം വണ്ണും എം ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എം വൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓളിയത്തിനെ ടോട്ടൽ ഓളിയത്തിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ സ്പെസിഫിക് വോളിയും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണെന്ന്
മോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇടി നയൻ ഫോർ ഫൈവ് സംഭവം തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും ടു ഇവിടെ മാറ്റിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ എമൗണ്ടിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മാറ്റിയില്ല അപ്പോൾ എം ടു ബൈ എം വൺ എന്നാവും ഓക്കെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ടു ആണെങ്കിൽ എം വൺ ബൈ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞല്ലേ വന്നേ ഇവിടെ അല്ലേ ടു ഇവിടെ വണ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് എടുക്കണം എം വൺ ബൈ എം ടുവിൽ വരും എം ടു ബൈ എം വൺ എന്ന് എടുക്കണേ അപ്പോൾ എം ടു ബൈ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര വരും ത്രീ ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് വൺ എച്ച് ത്രീ മൈനസ് എച്ച് വൺ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് എച്ച് ത്രീ ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ഇത് ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല എച്ച് ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എച്ച് ത്രീയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ സൈക്കോമെട്ടി ചാർട്ടി നോക്കുക അവിടെ നിന്നൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് വേണം എന്താ അല്പ്യൂ വേണം എന്താ അല്പ്യൂ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ച് ത്രീ ഇനി സ്പെസിഫിക് വോളിയം വേണം സ്പെസിഫിക് വോളിയം വേണമെങ്കിൽ ഈ ലൈനിന് പാലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വി ത്രീ കിട്ടും വി എസ് ത്രീ അവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വി എസ് ത്രീ കിട്ടും ഹ്യൂമിഡിറ്റി വേണമെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ത്രീ കിട്ടും ആൻഡ് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ടി ഡി പി ത്രീ എന്ന് ഓക്കെ ഇത്രയും വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സൈക്കോമെട്ടിക് ചാർട്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സമയമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതും കൂടെ മിക്സ് മിസ് മിസ്സായി പോകരുതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയും എടുത്ത് ചെയ്ത് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ ജസ